Contradicciones, ¿no? De Juan. Sí, sí, o sea, pero más. más al ver la alineación. Más la al ver la alineación, tú te das cuenta que se contradice, ¿no? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, si dijo de que Sanelato, que Grimaldo no podían jugar 60 minutos un día, los pones en La Paz, siendo una ciudad de altura que es muy complicado jugar, todo el mundo lo sabe, entonces, ¿a qué te referías cuando no pueden jugar más de 60 minutos? Eso es una. Dos. Tienes a Guerrero que viene clavándola todos los partidos y juega en una ciudad como Quito, que es una ciudad uh -huh. relativamente de altura también. Y lo, y lo sientas y lo pones a, a Ian Luca, que pues, es un crack, obviamente, pero viene de a pocos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay otra contradicción. De acuerdo. Entonces, este, yo creo que los chicos que estuvieron, estuvieron bien. Me gustó mucho cómo jugó Quispe. No fue, no, fue su mejor, no fue su mejor partido, puede hacerlo mejor, sí, pero vamos, su, su debut en Bolivia contra... contra ¿Demostró? O, demostró que y papi corría y metía y la, la pedía. ¿Tú sabes que fue el jugador que más pelotas recuperó? Por eso te digo, entonces este, es algo que, 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 que no es de que nosotros seamos caprichosos o querramos o, o le llevemos la contra, Juan. Es algo de que tanto Grimaldo, como claro. Quispe, como Sanelato, se han ganado es, eh, estar de titulares en la selección. Pero como dijo mi amigo... Reina, mira, cuando entró Brian... Sí, también. Ahora tuvo, mucha tuvo, ¿no? tuvo un par que pudo, que pudo meter. Ahora, sí, seguro. Eh, pero está. Pero hay que buscarlas, eh, ¿no? Sí, hay que, hay que estar, ¿no? Eh, lo primero es estar. Después ya podemos hablar de, de, de si falló o no falló. Claro. Ahora, como dijo mi amigo Michael Zucker, le tengo que dar el crédito, obviamente, eh, ya lo de Quispe... No es un mérito de Reynoso, porque no, claro. no, no, no lo puso cuando... No lo, cuando debió cuando, ponerlo. ¿no? Cuando debió ponerlo, o sea, lo, lo, lo ha puesto cuando todo el Perú ya lo pedía. Y si no lo ponía claro. también, ya, ya iba a ser algo muy capricho de él, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Ahora, eh, a mí me gustaron los tres que jugaron por delante de Tapio Tum. O sea, Sanelato por izquierda, por derecha Joao Grimaldo y... y Hicieron y, buen partido. Y enganche Quispe. Sí, creo igual... Que no son los llamados a... ¿A revolucionar eso? A, o sea, creo que ellos necesitan del respaldo del equipo y de los mayores. De porque Yotun claro. y Tapia no jugaron bien, claro, lamentablemente. Claro, claro, claro. No estuvieron en su, no fue su, en mejor su tarde, partido, no fue ¿no? su mejor partido. Uh -huh. Y para que estos tres eh, tengan un mayor respaldo, se necesitaba que estos dos jueguen bien. Seguro que Tampoco sí. jugaron bien, por ejemplo, los de atrás que forman el cuadrado, ¿no? Zambrano eh, y Callens. Entonces... Si ese bloque, eh, que son los llamados a jugar bien, no lo hicieron del todo, tampoco los laterales... Pero, pero, pero ahora sí, o sea, podía, es que, podía es que pasar, son, ¿no? Son secundarios. O sea, yo ¿no? me refiero que podía pasar, ¿no? O sea, cuando tú vas a jugar a Bolivia es algo que, que puede pasar. El claro. oxígeno no te entra sí. a la mente, lastimosamente la, las piernas no le responden al cerebro. Puede, o sea, estaba dentro de las posibilidades que perdamos con, con Bolivia claro. en La Paz. Ahora, lo que te, lo que te cuesta es que hay otros equipos que han ido a ganar. ¿no? Exacto. Ahora, Ecuador, ¿no? Claro. Y Argentina. Entonces, ¿no? este... Podría pasar, no, no, no culpo a los chicos. Bueno, si Zambrano tuvo un error, está bien. O sea, yo digo, yo no soy de la idea de matar a los jugadores cuando la cagan lastimosamente, ni tampoco soy de la idea de endiosarlos cuando lo hacen bien. Uh -huh. O sea, hay que okay. tener un equilibrio en eso, ¿no? Fuera de eso, créanme, gente, nadie, ningún jugador quiere jugar mal. Olvídate, eso Ahora, no pasa. Pero una cosa, eso una no cosa. Eso no quita que los dos remates eran recontra bloqueables. No, 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 sí. O sea, que o fueron sea, errores. ¿no? Fue ah, error, sí. pero es que, es que parte del fútbol es cometer errores. Sí, o sea, sí, a veces sí. algunos son trascendentes como lo que pasó, ¿no? De acuerdo. Dos, dos, sí. dos errores, dos goles. De acuerdo. Te pasa factura. Sí. Pero no quiere decir que por eso digas ya que no juegue más, que, que, que ya no, que ya que se retire. O sea, hay que tener un equilibrio, ¿no? Porque... Uh -huh. Después que nos llevaron un mundial hay que tener un poquito de agradecimiento. Sí, no, 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 no de acuerdo, de acuerdo. Ah, Ahora, pero no, no, no está mal decir no que no juegan bien. Ni que claro, juegan por mal. supuesto, claro, es parte de... No es que no, y este, es, es parte de jugaste mal, cometiste un error, de acuerdo, ya está. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Ahora que eso de, la, de, de criticar los errores no se convierte en insultos. Exacto. No, Porque claro, eso ya, no. cuando tú haces el escarnio del error y comienzas a insultar y generas ya la burla... No está sumando en nada. No, 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 pues, no, 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 no. No está sumando en nada. Si hay un error, hay que decirlo, como sí, dices tú, bueno. hay que decirlo, hay que decirlo. Pero tampoco es, como te digo, hacer escarnio del error porque, porque cualquiera puede cometer un error. Sí, sí. De acuerdo no, en eso, no, de acuerdo claro. en eso. No, no, no hay que, no hay que ahogarnos en, en la situación ni tampoco puedes este, reventar supuesto, juegos artificiales claro. cuando la rompen, ¿no? Como tú dijiste, Quispe hizo un buen partido, pero fue de lo poco bueno rescatable no, en, lo individual, buen partido, ¿no? en lo individual. Claro, lo de Quispe ya no es. Pero mejor, para ganar. Mejor, mejor no necesitas... campeonato. Sí, para mí sí, cerrado. Sí, ¿no? No, por supuesto. Del Yo creo que... Sí, cerrado. O sea, claro, en su, en su posición, 
ofensivamente creo que el mejor jugador que me A ver, puede haber... Eh, eh, Felucho Rodríguez metió 15 pases no, de gol. No, o sea, no. escúchame. Yo, yo voy que las estadísticas te pueden decir otra cosa. Pero, claro. o sea, yo no me imagino a la U sin Quispe siendo tan... Ahora, tan trascendental fue, en, en fue, ataque. ¿no? Fue fuerte de acá. Porque recuerda que cuando se lesionó, sí. come, recibió muchas críticas y volver a agarrar al equipo... Porque para mí era el que se ponía el equipo al hombro. De acuerdo. Eh, hay que estar fuerte de acá, ¿no? Eso, habla, eso habla muy bien de, de él, ¿no? Totalmente. Pero bueno, creo que el equipo entendió tarde la manera como se debía jugar en La Paz. Y tú sabes que a mí me contaron... A mí no me pareció un mal partido este Horacio. ¿eh? El primer tiempo no me gustó. El porque... primer tiempo sí, pero después por eso, el... no o sea, me pareció un mal partido. ¿eh? Pero eso iba. El equipo se dio cuenta tarde uh -huh. cómo tenía que encarar el partido en relación a que, que todo el primer tiempo eran pases al espacio. Y, y, y a veces Yotun y Tapia como que... Querían dar el pase gol y sí. estaban muy lejos y la pelota pica. Y picaba, uh, picaba, picaba mal. Porque en el segundo hubo... tiempo ya nos juntamos un poquito más y ya todo al pie, todo al pie, todo al pie, todo al pie. Hubo un pase, me acuerdo en el primer tiempo que Tapia le mete a. Así. A, claro, a Grimaldo. Que fue un pase ¿ah? ¿eh? Sí, pero. Pero cuando picó, uh, uh, se, se fue, fue pero hasta, claro. la, hasta Santa Cruz se fue. Entonces, en el segundo tiempo ya no hubo eso. Ya no hubo. Ya hubo creo más, que el equipo entendió. Al pie. Que, claro, tic, 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 que había que ir. Lento. Ahora, cuando entró Brian, marcó mucha diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, si bien es cierto, Sanelato hizo el dejaste. Sí, también es cierto. O sea, de verdad, no me pareció un mal partido. Pero también Horacio. coincide con que el segundo tiempo haya sido o sea, mejor. claro, obviamente, perdimos, perdimos 2-0, pero evidentemente uno amplifica y dice, fue un mal partido. Sí, fue un mal pero partido. Pero si tú te das cuenta del funcionamiento, al menos rematamos al arco, eh, lo que no veníamos haciendo. Sí, ¿sabes llegamos? qué pasa? Que Ahora, es, es, siempre sí. con el marcador abajo. Sí, tampoco se puede decir, no, hicimos un buen partido, mejoramos porque... No, Vayamos al arco. Claro, no, pues, no, o sea, pues, no, 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 claro que no. Pero si tú lo ves desde el lado crítico, uh -huh. creo que en ofensiva algo se mejoró. No, de acuerdo. A mí lo que me hace ruido es que siempre sea una vez que estamos abajo en el eh, Claro, no se puede igual, corregir errores perdiendo. ¿no? Claro, igual ya desde la alineación ya ha mostrado una diferencia en cuanto a la característica de los jugadores. ¿no? O sea, San Delato es para atacar, Grimaldo es para atacar, Kiko claro, para atacar. Claro. Por lo menos desde ahí uno se sentía más tranquilo. Yo creo que necesitaron un mejor respaldo, sí. Ahora... Eh, mejora el segundo tiempo Perú tiene la chance sí. ¿no? la Paula falla un gol Pucha, sí, bro, debajo del arco ¿no? y, y normalmente él no falla eso. no 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 o sea también hay, hay que ser sinceros en que Perú eh, generó lo suficiente como para marcar un gol no con el cabezazo de la Paula con, con, con el doble remate de Brian Reina hay otra situación que Paolo deja solo a Brian Reina y quiere controlar con la parte externa se le va este en fin o sea situaciones hubo como para, para empatar el partido. Lamentablemente no, no se hizo, no se, no se todavía redondea un, un buen partido uh -huh. y, y eso es un poco lo que, lo que se critica.